நம்ம சேனலில் பேசிக் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸை பற்றியும் டேலியை பற்றியும் நிறைய சீரியஸ் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி வீடியோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸலை பற்றி வீடியோ பார்க்க போகிறோம் எக்ஸில் யாருக்குமே தெரியாத மிக முக்கியமான பத்து ட்ரிக்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த சேனலில் இப்போ நீங்கள் இப்போ சேமாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூட வைக்கிற பெல் சிம்லேயே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் அப்டேட்ஸ் உங்கள் மொபைல் ஃபோனு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் ஒரு நபர் ஆஃபீஸில் கம்ப்யூட்டரில் ஒர்க் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சாஃப்ட்வேரும் தெரிஞ்சுக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஆனால் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய சாஃப்ட்வேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ் ஆஃபீஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் எம்எஸ் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக முக்கியமாக சொல்லக்கூடிய எக்ஸல் அப்படின்ற சாஃப்ட்வேர் தெரிஞ்சுக்கணும் எக்ஸல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி அக்கௌண்ட்ஸ் படிச்சுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் ஆகும் அப்படிங்க நினைச்சிங்கன்னா மிகப்பெரிய தவறு எக்ஸல் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது டேட் ஆஃபீஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறக்கும் எக்ஸல் ரொம்ப யூஸ் ஆகுது சரிங்களா ஓகே இப்போ இன்றைக்கி இன்றைக்கி வீடியோவில் எக்ஸலில் மிக முக்கியமான பத்து சாஃப்ட்வேர் கீயை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிற போகிறோம் இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக புரியும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸல் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் கீ அப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புதுசாக ஷீட்டை எப்படி உருவாக்குறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ டிஃபால்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஷீட் இருக்குது இப்போ நாலாவது ஷீட் வேணும் அப்படின்னா அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணால் நாலாவது ஷீட்டாக வந்துடும் ஆனால் பட் நமக்கு சாஃப்ட்வேர் கீ மூலமாக ஒரு ஷீட்டை ஓப்பன் பண்ணால் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எப்போ நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நாலாவதாக ஒரு ஷீட் வந்து ஓப்பன் ஆகிரும் ஓகேங்களா ஓகே இது மூலமாக நீங்கள் என்ன செய்யலாம்ங்களா ஷீட் தேவை தான் நீ ஷீட்டை வந்து புதுசு புதுசாக ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இதோட ஷார்ட் கீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எஃப் லெவன் நம்ம ரெண்டாவதாக பார்க்கக்கூடிய ஷார்ட் கீ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த காலத்து ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம எங்கே கசர் இருக்கோ அந்த கசர் இருக்கிற இடத்துல கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸஸ் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்டியோரோ அந்த காலம் ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகிரும் ஃபார் நோ எக்ஸாம்பிள் வந்து பாருங்கள் நான் இங்கே கசர் வச்சுருக்கேன் கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்டியோராக அந்த காலம் ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகிறோம் அந்த காலத்துக்கு நீங்கள் ஃபார்முலா கொடுக்கணுமோ இல்லை அந்த ஃபா அந்த காலத்துக்கு வந்து நீங்கள் ஃபார்மை டிசைன் சேஞ்ச் பண்ணுறனாலும் என்ன செய்யலாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இது ரெண்டாவது சாட்டு கீ மூணாவது சாட்டு கீ என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த என்டியோர் ரோவை செலக்ட் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அஞ்சாம் நம்பர் ரோவில் இருக்கேன் இப்போ இந்த என்டியோர் ரோவை செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ஸ்பேஸ் அப்படின்ற கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்டியர் ரோ ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி அந்த என்டியர் ரோவுக்கு நீங்கள் ஃபார்மேட் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க இல்லைன்னா ஏதாவது கண்டிஷன் ஃபார்மேட் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இந்த சாக்கு கீ மூலமாக கொடுத்துக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது சாக்கு கீ அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய நாலாவது சாக்கு கீ அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரண்ட் டேட்டை இன்சர்ட் பண்ணுறது கரண்ட் டேட்டை இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்று போய் இன்சர்ட்டில் கரண்ட் டேட்டுன்னு கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் டேட்டை டைப் பண்ணலாம் சரிங்களா அதுக்கு பதிலாக எனக்கு சாக்கு கீ மூலமாக கரண்ட் டேட்டை இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் கீபோர்டில் கண்ட்ரோலில் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு செமி கோலன்னு ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்றைக்குரிய கரண்ட் டேட் என்னவோ அது உங்களுக்கு விசிபிளாக ஆகிடும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலாவதாக பார்க்கக்கூடிய சாக்கு கீ ஓகே நம்ம அடுத்து பார்க்கக்கூடிய அஞ்சாவது சாக்கு கீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் டைம் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன டைம் என் சிஸ்டத்தில் போய்கிட்டு இருக்கோ அந்த டைம் வந்து இங்கே கரெக்டாக ப்ராப்பராக இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கரண்ட் டைமை இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்காக வந்து நீங்கள் டயத்தை அடிக்க தேவையில்லை இதுக்கு ஒரு சாக்கு கீ இருக்குது கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் செமிக்கலன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ என்ன கரண்ட் டைமையும் அந்த டைமிங் வந்துடும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்று இருபத்தெட்டு பிஎம் ஆகுது சரிங்களா அந்த கரண்ட் டைம் ஏஎம்னா ஏஎம் வந்துடும் பிஎம்னா பிஎம் வந்துடும் இது வந்து அஞ்சாவது சாக்கு கீ ஆறாவது சாக்கு கீ அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இந்த ராஜா அப்படின்ற நேம் இருக்குது இந்த ராஜான்ற நேம் என்டியோரா அந்த மூணாவது ரோவை ஃபுல்லாகவே எனக்கு ஹிடன் பண்ணணும் அதாவது சீரியல் நம்பர் மூணு ராஜா தொண்ணூற்றஞ்சு தொண்ணூற்றஞ்சு எழுபத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு முந்நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு இந்த என்டியோர் ரோவையே எனக்கு ஹைட் பண்ணணும் அதாவது மறைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய சாக்கு கீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் நயன் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த என்டியோர் ரோவே ஹைட் ஆகிரும்
ப்ரெஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு ரீப்ளேஸ்னு வந்துடும் இப்போ ஃபைன் வாட் என்ன உங்களுக்கு தேவையை உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்க் அப்படின்ற எனக்கு வேணும் மார்க்குக்கு பதிலாக எனக்கு என்ன வேணும் ரீப்ளேஸில் எம் அப்படின்னு வந்தால் போதும் அப்படி நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா இதில் ஆப்ஷன் இருக்கும் ரீப்ளேஸ் ஆல் ரீப்ளேஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஃபைண்ட் ஆல் ஃபைண்ட் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ரீப்ளேஸ் ஆல் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த மார்க் அப்படின்றத ஃபுல்லாகவே எம்மாக மாற்றிடவா அப்படின்னு கேட்குறது எல்லாத்தையும் எத்தனை மார்க் இருக்கோ அத்தனை மார்க்கும் ரீப்ளேஸ் அப்படின்னா ஒவ்வொன்றா செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி மாற்றும் ஃபைண்ட் ஆல்னால் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு மார்க் அப்படின்ற ஃபுல்லாக எனக்கு கண்டுபிடிச்சி கொடு அப்படின்னு சொல்கிறது ஃபைன் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னா எனக்கு ஒவ்வொன்றா கண்டுபிடி அப்படின்னு சொல்கிறது சரிங்களா இப்போ ரீப்ளேஸ் ஆல் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா எல்லாமே ரீப்ளேஸ் ஆகிரும் ஃபைவ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்கன்னா க்ளோஸ் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே உங்கள் கனெக்ஷன் சே மாறிடுச்சு சரிங்களா இது வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒன்பதாவது சர்க்கிக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய பத்தாவது சர்க்கிக்கு என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரோல் பேஜ் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் இப்போ நீங்கள் வந்து லெஃப்ட் சைடோ ரைட் சைடோ ஸ்க்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டேபை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் எழுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ரொம்ப காலத்துக்கு நீங்கள் என்ன செய்ய முடியாது இதுக்கு மேலே உங்களால் போக முடியாது எல்லுக்கு மேலே போக முடியாது இல்லை எனக்கு நிறைய காலம் உங்களுக்கு போய் பார்க்கணும் அப்படி நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஆல்ட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி பேஜ் டவுன் அப்படின்றத கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஒரு பேஜுக்கு லாஸ்ட் போக முடியும் எவ்வளோ வேணுமோ அந்த ஸ்க்ரோல் பண்ணி போக முடியும் சரி உங்களுக்கு தெரியுது நினைக்கிறேன் அடுத்து அதே இது இந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைட் வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா அதே ஆல்ட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி பேஜ் அப்போ ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன செய்யும் ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு வந்துடும் சரிங்களா இது நம்ம கடைசியாக பார்க்கவே பத்தாவது சாக்கிக்கு என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் எக்ஸில் இருக்கிற பத்து சாக்கிக்கையை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ண தட்டி விடுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க அவங்க சொந்தக்காரங்க யாரெல்லாம் ஆஃபீஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுபோல் இன்னொரு வீடிய